الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحانه أدار الأيام ليتعلم الإنسان وأبدع في الكون ليقر للواحد الديان نسألك يا الله أن تصلح أحوالنا وأن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه ولا مناوئ له في علو شأنه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وخليلنا وعظيمنا محمد رسول الله وبعد أيها المسلمون في الأيام المقبلة سيحتفل النصارى بميلاد نبي الله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام ونبي الله عيسى أنزله المولى سبحانه منزلة طيبة وذكره في القرآن مرارا ورد على النصارى في تأليههم له وعبادتهم إياه فالنصارى بزعمهم يريدون أن يغيروا نواميس الكون وطبيعة الزمان يريدون أن يقولوا أن الشمس ساطعة في منتصف الليل ولا يعملون فكرهم في الأشياء بل عاشوا على ضلالة عمياء ولقد ضرب القرآن الكريم مثلا عاليا في إظهار عيسى عليه السلام ومكانته وولادته حينما ناقش الأمر على مستوى كل العقول البشرية بالوضوح التام وضرب الأمثال حينما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين وقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أيها المسلمون لذا فقد, فقد قضى الإسلام على التعصب الأعمى وجاء بالنقاش الهادئ والحوار الذي يقوم على أساس علمي ولا نقول لهم شيئا في قضاياهم فسيحاسبون عليها أمام رب العالمين إن الله واحد لا شريك له هذا ما تنطق به الدنيا في كل مكان تنطق به الطيور في عشها والأسد في عرينها والحيوانات في أوكارها والأسماك في مائها ينطق به كل حي وميت كل نائم ومستيقظ الكون كله والعالم كله ينطق بلا إله إلا الله كيف يشاركه غيره في ملكه وكيف يقاسمه أحد في حكمه بل الملك ملكه والحكم حكمه والأمر أمره سبحانه وحده لا شريك له ولا ند له ولا صاحبة له ولا ولد له قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم وقال الحق تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أيها المسلمون وبعد أيام سيحدث ما تعرفه الدنيا إذ يجتمع المسيحيون ويتبعهم جهلة المسلمين للاحتفال بميلاد نبي الله عيسى بن مريم وتطفأ الأنوار في الساعة الثانية عشرة لتتمكن الشياطين من معصية الله ففتحوا بذلك طريقا إلى الفساد والإفساد هل يتفق هذا مع مبادئ الإنسانية وإن المسؤولون ليوقفوا هذا الهراء ويمنعوا ذاك الفساد؟ أيها المسلمون حذار من عبس العابسين وفساد المفسدين وتضليل المضلين اتقوا الله عباد الله قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال وقبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين فيكون الجواب بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وبعد فإنا نسوق لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة 
ليس بيني وبينه نبي عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون